বিজয়ের নেপথ্য নিবেদক মাতৃভূমি ডেভেলপার অ্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেড পাওয়ার বাই আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল লিমিটেড সহনিবেদক চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স শাহরিয়ার স্টিল মিলস লিমিটেড সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার লিমিটেড সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে এসে আবারও আমন্ত্রণ বিজয়ের নেপথ্য অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথে ভাই আপনি বলছিলেন যে আপনাদেরকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হলো তারপরে থেকে একটু বলবেন হ্যাঁ তারপরে তো আমরা এদের ওরা নিয়ে গেলেন একটা ভিআইপি গেস্ট হাউসে সেখানে আমাদেরকে ওটাকে কি একটা হাউস ওর নাম ছিল একটা হাউস নাম ছিল সেখানে গেলাম তৃতীয় মধ্যে যে রবীন্দ্র সিং ওরা এসে গেছেন তো আমি যে ওরকম পরিস্থিতিতে আছি যে আমরা দুজনই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব কিছু পেলেই এবং কাপড়ের যে হাল সব প্রায় গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে তা ওরা একটু গোসল করা দরকার তো তারপরে অত আর কোনো কাপড় নাই তো তো তখন যিনি এসছেন দিল্লি থেকে তার কাছে বলেন যে আমরা তো ফৌজি মানুষ আমাদের কাছে সবসময় কিছু একটা কিছু থাকে তো তাহলে যে প্রথম দরকার হচ্ছে আমার কাপড় বদলানো তো ওনার লম্বা যে কোর্টটা ছিল ওইটা আমি বলে যে একটাই যথেষ্ট ওভার কোট তো তো ওইটা কোশল টোশল করে তারপরে করলাম তো তখন ও মানে খাবার ব্যবস্থা ব্যবস্থা নাই রাত অনেক হয়ে গেছে তো তখন উনি আবার একটা বলে যে আমি তো ফৌজি মানুষ আমার কাছে সবসময় খাবারও থাকে এবং আমার কাছে একটা স্টোভ আছে তো স্টোভ জ্বালিয়ে দিয়ে কয়েকটা রুটি টোস্ট করে সে আমাদের আহার হয়ে গেল এবং মনে হলো যে অমৃত খাইছি তো সেরকমভাবে আমরা থাকলো পরের দিন আমাদেরকে ওই রাতেই আমাদেরকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হলো আমি দিল্লিতে পৌঁছালাম পরবর্তী দিন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা লাভ করলো হলো প্রথমে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে এসলো যে ওয়ারিশ শেখ মুজিব ফার্স্ট তাহলে যে আপনার তো ওনাকে যেভাবে দেখে এসছি উনি সব কিছু পরিচালনা করছেন ওটা আমরা তার কাছ থেকে নির্দেশ পাচ্ছি নানাভাবে তো এইভাবে বললাম তো উনিও এক্সপেক্ট করছিলেন যে এসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আসবেন কিন্তু তিনি আসে আমরা এসছি তো সেই থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজুদ্দিন আহমদ এবং আমার যে একটা পরিচয় হলো সেটা আমাদের নয় মাস যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা সেই সহযোগিতা সহমিতা লাভ করেছি আজকে পর্যন্ত থাকে তারপরে তো এই পরিচয়ের সূত্র হলো পরিচয় হয়ে গেল যুদ্ধ চলছিল কিন্তু কোনো একটা পর্যায়ে এসে যেহেতু একটা যুদ্ধ চলছিল সেই যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তো একটা সরকারের প্রয়োজনীয়তা ছিল সেটা কিভাবে প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন এটা ওই যে দশই এপ্রিলে যে ঘটনা সেটা বলি সেটা হচ্ছে যে ওখানে একটা ভাগ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসার আগেই অনবনে বঙ্গবন্ধুরও একটা ব্যবস্থাপনা ছিল সেটা যুবকদের ছাত্র যুবকদের নিয়ে এবং তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটা প্রতিশ্রুতি ছিল আগে থেকেই শেখ ফজল হক মনির নেতৃত্বে আরেকটি দল গঠন হয় সেটা হচ্ছে আপনার মুজিব বাহিনী মুজিব বাহিনী এবং সেই মুজিব বাহিনীর এবং তারা সমস্ত বসে পড়েছে এবং আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসছেন সবাই পৌঁছে গেছেন তখন আমরা একটা বড় হল ছিল বিএসএফের বড় হল সেখানে একটা মিটিং শুরু হলো যাতে সবাই আমরা একত্রিত হয়ে কথাবার্তা বলতে পারি এবং সেখানে প্রথমে প্রশ্ন উঠল যখন সরকার সরকার খেলার 
সময়টা নয় এখন যুদ্ধে যাওয়ার সময় এবং সেখান থেকে গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব নানা রকম ইয়ে অবস্থা আছে তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে বলে যে দেখুন যে রকম যুদ্ধের কথা যে আপনারা বলছেন এটা অনেক জায়গাতেই হয়েছে এবং কিছুদিন আগেই ভুটান থেকে যে যারা ভুটান ইসরায় এসে এখানে অলরেডি রেফুজি হয়ে বসে আছে কত বছর হলো কিন্তু তারা তাদের কোনো আশ্রয় নেই আছে কীভাবে আছে জানেন তো তারা কিছুই করতে পারেনি যারা এরপরে শ্রীলঙ্কাতে তারা তখন ওই যে তাদের ভিতরে যে ডিফিশন হয়ে গিয়েছিল যে সিঙ্গালি এবং আর একটা ইয়ে ছিল বিভিন্ন ছিল তো সেটাও তারা আলাদা হতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে যারা এখানে এসছে তারা কিন্তু সেটা পেরেছে তো সেই হিসাবে আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ তারা রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার আছে আন্তর্জাতিক কাহিনি তারপরে সমস্ত এরা আমার পক্ষে চলে আসলেন এবং সেটা একটা আমার সবচেয়ে বড় তারপরে যে সরকারটা গঠন করলেন তারপরে প্রকল্পেশ্বর অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সটা সেই রাতেই তৈরি করলাম এবং তারপরে তো আপনারা বোধ হয় যেটা বাংলাদেশ সরকার বলা হয় সতেরো এপ্রিল যে তদানীন্ত বৈদ্যনাথ তলায় পরবর্তীতে মুজিবনগর সেখানে সরকার গঠন করলো সেখানে তো আপনি উপস্থিত ছিলেন কিংবা স্বাধীনতা ইস্তেহার তৈরি করতে হয়েছিল সেই সময়টা একটু বলবেন ওইটা হচ্ছে যে প্রথমে বলা হয়েছিল যে আমরা একটা জায়গাতে যে সরকার আমরা সারা পৃথিবীর সামনে আমরা উন্মুক্ত হব তো সেটা করার বিষয়ে আমি চুয়াডাঙ্গারে আমাদের বন্ধু ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট তো উনি এই খবরটা বলে ফেলেছিলেন আমরা যে বলবেন না কাউকে দশই এপ্রিলে আসার কথা ছিল কিন্তু সেদিন উনি এটা সাংবাদিকদের কাছে বলে ফেলেছিলেন তার ফলে ওখানে চুয়াডাঙ্গাতে বোমা পড়ল বোমা পড়ার পর তখন তো ওই জায়গাটাকে নিরাপদ মনে হলো নিরাপদ হলো না তখন আমরা এইটা অপেক্ষা করলাম এবং পরে যেটা আমরা সতেরো এপ্রিল করলাম সেই জন্যে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে কাউকে কিছু বলা হলো না কে কোথায় যাবে না যাবে তো আমি পরবর্তী পর্যায়ে ওই জায়গাটা ম্যাপ নিয়ে আসলাম সেখানে গোলক মজুমদার আমাকে ম্যাপে দেখে দিলেন আমি বললেন যে দেখেন এমন কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না যে আপনারা সেখান থেকে যে ইয়েগুলো এয়ার স্ট্রাইপিং করতে পারবেন কি না মানে মাটি থেকে ওখান থেকে বসিয়ে যদি আমাদের প্লেন দিয়ে যেমন চুয়াডাঙ্গে করেছে এটা না করতে পারে তো সেই জন্য উনি বলেন সেরকম অবস্থা আমি করে দেবো তো সেখানে ওই ইয়ে থাকে এয়ার স্ট্রাইফিং করার ব্যবস্থা থাকলো সেগুলো বসানো হলো এবং তারপরে সবাইকে আমরা ডাকলাম আমাদের বন্ধুরা সকলে আসলেন রাত্রেবেলা আর সবাই এক জায়গায় করা হলো আমি তাদেরকে নিয়ে বললাম যে ভোরবেলায় আগেই ভোর ভোর হওয়ার অনেক আগেই তো আমাদের একটা ইয়েতে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে তো সেখানে ইয়েকে পেলাম না মানে ওই আমরা সব সবাইকে কাপড় চোপড় ঠিক মতো পড়েছে কিন্তু জেনারেল উসমানি সাহেবকে যত বিএসএফের কাপড় ছিল ওই যে 
খাকি কাপড় তো সেগুলো একটা ওনার লাগে না তো উনি আমাদের জেনারেল সেখানে অ্যাপেয়ার করবেন গার্ডও পালন করবেন তো আমি তখন ওই রাতেই লোক পাঠালাম যে ইয়েতে যাও বড় বাজারে যাও যে ওখান থেকে কাপড় কিনে নিয়ে আসো তো তারপর এসে দর্জি কিনে নিয়ে আসা হলো তারপর ওনাকে ফিট করা হলো এখন আপনার টেলিভিশনে যে কাপড় পরে উনি ওনাকে পান শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসলে হ্যাঁ ওই ওইটা ওনার ওই কাপড়টা ওই রাতে তৈরি করা হয়েছিল তারপরের দিন সকালবেলা আমরা সমস্ত দেশি বিদেশি সাংবাদিক এসছিল যারা তাদের জন্য সমস্ত গাড়িটারি প্রস্তুত করে দিলাম আমরা চলে গেলাম বৈদ্যনাথতলায় এবং সেইখানেই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হলো সেখানে স্বাধীনতার ইশতেহারটা তৈরি করেছিল কে স্বাধীনতার ইশতেহার স্বাধীনতার ইশতেহারটা পাঠ করেছিলেন সম্ভবত দিনাজপুরের তৎকালীন এমপি অধ্যাপক ইউসুফ আলী ওইটা তৈরির নেপথ্যে কে ছিলেন নেপথ্যে না ওটা এটা আমি তৈরি করেছিলাম আপনি তৈরি করেছিলেন ইতিমধ্যে তৈরি করে তাজুদ্দিন সাহেবকে সে দেখেছি তো উনি বলেন যে ঠিক আছে তাহলে তবু একটা একজনকে দেখাতে পারলে ভালো হতো এখানে কোনো ইয়েকে পথে আমি পরের দিনই খুঁজে বিএসএফকে বললাম যে এখানে সবচেয়ে কনস্টিটিউশন লয়ার বেস্ট কে তো তখন ওই বললেন যে আমাদের তো উনি দেখা গেল যে উনি পাশের বাড়িতেই খুব কাছেই থাকেন তো তো তাকে ওই আমি দেখালাম পরিচয় দিলাম ওনারও তো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী তো সে দেখালে উনি বলেন যে একটা কমার সেমি করার কিচ্ছু বসানো লাগবে না ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রোক্লেমেশন যেটা ছিল সেটা কখন আমরা তৈরি করলাম কিংবা কীভাবে এটা হয়তো প্রোক্লেমেশন আমি তৈরি করলাম রাত্রেবেলা সারা রাত ভরে লিখলাম সকালবেলায় দেখিয়ে নিলাম এবং সেটার আলোকেই তখন বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হচ্ছিল বেশ মুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছিলাম একটু বিরতিতে যাচ্ছি শীঘ্রই ফিরে আসব এরপর আমরা বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার পূর্ণতা পেল অর্থাৎ বিজয় অর্জন করলাম ষোলোই ডিসেম্বর বাকি অংশটুকু আপনার মুখ থেকেই শুনব সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের বিজয় অর্জনের নেপথ্যের গল্পগুলো শুনছিলাম আমাদের আজকের অতিথি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের কাছ থেকে একটু বিরতিতে যাচ্ছি শীঘ্রই ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবে বিজয়ের নেপথ্য নিবেদক মাতৃভূমি ডেভেলপার অ্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল লিমিটেড সহনিবেদক চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স শাহরিয়ার স্টিল মিলস লিমিটেড সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার লিমিটেড 